ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರುವಂತಹ ಇಬ್ಬರಿಯವರಿಗೆ ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಒಂದು ಮುಂದುವರೆದಂತ ಭಾಗವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಎಷ್ಟನೇ ಪಾಠವನ್ನು ಎಷ್ಟನೇ ಒಂದು ಪಾಠ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ ಸೆವೆಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನೇ ವಾಕ್ಯ ಎಷ್ಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕರವರೆಗೂ ನೋಡಿದೀವಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಸಿದ್ವಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಕ್ಕಳ ಸಭೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಆಗಿರುವ ದೇವರ ಬಳಿಗೂ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ನೀತಿವಂತ ಆತ್ಮಗಳ ಬಳಿಗೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರೆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಬ್ಬರಿದವರಿಗೆ ಅನ್ನಡನ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಇಬ್ಬರಿದವರಿಗೆ ಅನ್ನಡನ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೊಸ ಹೊಡಪಡಿಕೆಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿರುವ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೂ ಕೇಬೈಲ್ ನನ್ನ ರಕ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹಿತಕರವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವ ಪೋಕ್ಷಣೆ ರಕ್ತದ ಬಳಿಗೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊನೆ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರಿಯದವರಿಗೆ ಬರೆದಂತ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಪಾಲ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಬ್ಬರಿಯದವರಿಗೆ ಅವ್ರು ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದೀರಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಆ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಕೂಡ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನೀವು ತಗೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಇರುವಂತ ಕೃಪೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳಿಗಿರುವಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನೀವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋರಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿರುವ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೂ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಂದಿರೋದು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿರುವಂತ ಮೋಶೆ ಬಳಿಗೆಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿರುವಂತ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೂ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಹಳೆದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹೊಸದಕ್ಕಿರುವಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ನೆನಪು ಬರೋದು ಬೈಬಲ್ ಇರುವಂತ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದ್ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಬೇಕಾಯ್ತು ಸೊ ಯಾಕೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಬೇಕಾಯ್ತು ಯಾಕೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಇಲ್ದ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಯ್ತು ಬೇಕಾಯ್ತು ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರು ಯಾಕೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥರನ್ನ ಇಟ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ದೇವ್ರ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನರ ಜೊತೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಂದೆ ದೇವರು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತ ದೇವರು ತಂದೆ ದೇವರು ಪರಿಶುದ್ಧವುಳ್ಳವರು ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಪಾಪದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಈ ಪಾಪದಲ್ಲಿರುವಂತ ಮನುಷ್ಯ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀತಿವಂತರಾಗಿರ್ತಾರೋ ದೇವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಡಿಸುವವರಾಗಿರ್ತಾರೋ ದೇವರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸ್ತಾರೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸು ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಅಹ್ ನೀನೇನ್ ಮಾಡು ಅವ್ರು ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯನ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಕ್
ಹಾಗೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಹತ್ರ ನೀವ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವ್ ಬಂದಿರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿರುವಂತ ಎಸ್ ವಿನ ಬಳಿಗೆ ಸೊ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಯಾವಾಗ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಷಯ ಯಾವಾಗ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ರ ನೀವು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಯಾವಾಗ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಹ್ಮ್ ಎಸ್ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರ ಬ್ರದರ್ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ನೀವು ಕವನಂಟ್ ನೀವು ಕವನಂಟ್ ಥ್ರೂ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ನೀವ್ ಕವನಂಟ್ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಶ್ವನ ಯಾವಾಗ ದೇವ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು ಬದ್ಮೇಲ್ತಾನೆ <laughs> 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 ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆನ ಸಭೆ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ ಮೊದ್ಲು ಏನೋ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅದು ಹಳೇದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದೇವ್ರ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಮಗೂ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿಷಯನ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಅಷ್ಟು ಆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡೇ ಲೈನ್ ಇರೋದು ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ಸುಮ್ನೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ ಈಗ ಇಬ್ರಿಯ ಪುಸ್ತಕ ಎಂಡ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೀವಿ ಈ ಇಬ್ರಿಯ ಪುಸ್ತಕದ ಪೂರ್ತಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ ಇವೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಕವನಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಓಲ್ಡ್ ಕವನಂಟ್ ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಇಬ್ರು ಸ್ಟಡಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಗ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಕು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಇವತ್ತು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅದು ಮುಂದೆ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಆ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಷ್ಟೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಬ್ರದರ್ ಹೊಸ್ತಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿ ಬರೋ ಮಠ ನಾನು ಈ ರಾಕ್ಷಸ ಕುಡಿಯಂಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಎಸ್ ಎಸ್ ಗುಡ್ 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 ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓಕೆ ಓದೋಣ ಜೀರಮಿಯ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೋದ್ರಿ ಯಹೋವನ್ನು ಎಂತೆನ್ನು ತಾನೆ ಹೀಗೋ ನಾನು ಎಸ್ರಾಯಲ್ ವಂಶದವರೊಂದಿಗೂ ಯಹೂದ ವಂಶದವರೊಂದಿಗೂ ಹೊಸದಾಗಿರುವ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದಿನಗಳು ಬರುವು ನೋಡಿದ್ರ ನಾನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮನೆತನದವರ ಸಂಘಟಲು ಜೊತೆಗೂ ಯಹೂದ ಮನೆತನ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೊಸದಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದಿನಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ತಂದೆ ದೇವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನು ನೀವು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಲೆ ಇದ್ರಾ ಈ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಬಟ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ತೆಗ್ದಾಕ್ತೀನಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಒಂದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇನ್ನು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯನೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅದೇ ಇಬ್ರಿ ಅದೇ ಎರಮಿಯ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಸತ್ಯವಿದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ಕೊಂಬಣಿ ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ನಾನು ಇವರ ಪಿತೃಗಳನ್ನು ಕೈ ಹಿಡ
ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂತ ವಿಷಯನೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ ಮೀರುವಿಕೆ ನಡೀತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಮೀರಿದ್ರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆನ ಮೀರಿದ್ರು ಹಾಗಂತ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನೀವು ಒಡಂಬಡಿಕೆನ ಮೀರಿದಿರಾ ಮೀರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ಮೇ ನಾನು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ ಬೇರೊಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಶ್ವನ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ದೇವ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಮೀರಿದ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಒಂದೊಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹೊಸದಾದ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಶ್ವನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಈ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಕಿರುವಂತ ವಿಶ್ವನ ನಾವು ಓದೋಣ ಇಬ್ರಿಯದವರಿಗೆ ಬರದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಆ ದಿನಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಸ್ರಾಯರ್ ವಂಶದವರೊಂದಿಗೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಹೀಗಿರುವುದು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವೆನು ಅವರ ಹೃದಯಗಳ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವೆನು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ದೇವರಾಗಿ ಇಡುವೆನು ಅವರು ನನಗೆ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರುವರು ನೋಡಿದ್ರ ಏನಂತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆವಾಗ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಹೇಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಕವನೆಂಟ್ ಇಂದ ಹಾಗೆ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಓಲ್ಡ್ ಕವನೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತ ಆ ರೀತಿ ಇರಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಹೊಸದಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಾವು ಬೈಬಲ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಅಕ್ಷರ ಕವನೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಹೊಸ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ವಿಧಾನಗಳು ಹೊಸ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ನೀವು ಕವನೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವೆನು ಅವರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವನು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ದೇವರಾಗಿರುವನು ಅವರು ನನ್ನ ಜನರಾಗಿರುವರು ಸರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ನಾನ್ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೇನೆ ಹತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಮೋಶೆ ಬರ್ದ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡುವಂತ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆನ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೇ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ದೇವ್ರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೃದಯ ಏನ್ ಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ದೇವ್ರ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹಂಗ್ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತಾ ಹೃದಯ ಅನ್ನೋದು ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬೈಬಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಮಾಂಸಿಕದ ಹೃದಯನ ಅಲ್ಲ ರಕ್ತವನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೃದಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದೇಗೆ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ದೇವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಏನು ನೋಡಿ ಹೃದಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ವಿಷಯನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು ಔಟ್ ಆಫ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿರುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದ್ ಭಾಗ ದೇವರು ಸತ್ಯವಿದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ದೇವರಿಂದಲೂ ಮುಟ್ಟಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಭಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ದೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವೇದ ಬರೀಬೇಕನ್ನ ತಿಳಿದೆ ಮಗನೇ ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ನನಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನೀನ್ ಕೊಡದೆ ಇದ್ರೆ ನಾನು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನೀನ್ ಆ ಬಾಗಿಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದ್ರೊಡೆ ನಾನು ಬರಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ
ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇವಾಗ್ಲೂ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೃದಯನ ಟಚ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿಶ್ವನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನ್ ಬರೀತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗ್ದಿರೋಂತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೈ ಹಾಕಿ ಅದ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನಾನ್ ಮಾಡುವಂತ ಯೋಜನೆಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೀವಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ನಾನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನ್ ಲಾ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ರಿ ಅದ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನೀವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಡ್ತೀರ ಒಂದ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ವಿಷಯವನ್ನ ಆ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋ ನಾವಾಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದ್ ವಿಷಯವನ್ನ ಒಬ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದೆ ನಾವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸಿಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ ಹೇಳ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ ಹೇಳ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ಹೇಳ್ದೇನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ ನಮ್ಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ನಾವ್ ಹೇಳ್ದೇನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ದೆ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಯ್ಯೋ ಯಾರಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗೋದು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದೇನೆ ಎದ್ದೇಳ್ತಾರೆ ಎದ್ದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀ ಎಷ್ಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಬ್ಬಿಸ್ಬೇಕು ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗಿ ಇಷ್ಟನೆ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೇಕ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಅಹ್ ಇಷ್ಟ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಓ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾ ಅನ್ನೋಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ದಾಸತ್ವಗೊಳಗಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ನಾನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನೋ ಅದು ಯಾರು ನನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಆದ್ನಿಗಳ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ದೇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ದೂರ ಆಗಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮಾಡಿದಂತ ಕೃಪೆ ಆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಧೇರಾಗ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಆ ನನ್ನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ ಸಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ ಒಂದ್ ಮಾತನ್ನ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೋಗ್ಬರ್ರಿ ಇಬ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಟನೇ ಅತಿಯ ಹದ್ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿದ್ದದನ್ನು ಹಳೆಯದಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಹಳೆಯದಾಗುತ್ತಾ ಮುದಿಯಾಗು ಮುದಿಯಾಗುವುದಂತದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯವು ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ
ಕರೀತಿರುದು ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ದನ್ ತಂದೆ ಅದ ಬಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹಾಗಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲ ಸಭೆಗೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥರಲ್ಲ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಲೋಕ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಜೊತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ದೇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ನಮಗ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥರ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅವಾಗ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥರಲ್ಲ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಲ್ವಾ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಚರ್ಚ್ ಬಟ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಧ್ಯಸ್ಥರ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ನಮಗೇನಿದೆ ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂತ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ತಂದೆ ದೇವ್ರ ಬಳಿ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಕೃಪಾಸನದ ಮುಂದೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾವು ಕೃಪಾಸನ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರ ಮೋಶ ಹೋಗ್ತಿದ್ರ ಕೃಪಾಸನದ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲ ಆರೋನ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರ ಮಹಾಪುರುಷ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರ ಹ ಮಹಾಪುರುಷ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರು ಹೋಗ್ತಿದ್ರ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಲಿ ದೇವರನ್ನ ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಆ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರು ಯಾರು ಯಾರಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು ನಿಜ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಕೂಡ ಕೃಪಾಸನದ ಮುಂದೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೇರವಾಗಿ ತಂದೆಯ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏಸು ಕೃಷ್ಣ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವ ಆ ಬಾವಿಲ ಹತ್ರ ಏಸಪ್ಪ ಏಸಪ್ಪ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಆ ತಂದೆ ಏಸು ಕೃಷ್ಣ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಂದೆಯ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ನನಗೆ ನಮ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುವಂತ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂತ ಒಂದು ಹಕ್ಕನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ನಾವ್ ದೇವ್ರನ್ನ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಂತೆ ಆಮೇಲೆ ದೇವ್ರೇ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕರಿಬಾರ್ದು ಏಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಮೂಲಕ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ತಪ್ಪಾಗಲ್ವಾ ನಮಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಧ್ಯಸ್ಥನಲ್ಲ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕಾಣನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕಾಣ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಮೂಲಕ ಲೋಕದ ಜನ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ವಾ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಜೊತೆಯಿಂದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾಡಿದ ಹಳೆ ಒಡಬಡಿಕೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಿಂದ ಇಡೀ ಲೋಕನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಇದೇ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಅಲ್ವಾ ಇನ್ನ ಸಂತತಿ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಲೋಕ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಓಲ್ಡ್ ಕಮನ್ ಮೆನ್ ಓಲ್ಡ್ ಕಮನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಫೇಲರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮುಟ್ಟ ಅವ್ರನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಮತ್ತೆ ನೀ ಕವನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯದೆ ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ
ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಭೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಸಂತತಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಇರ್ಬೇಕು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಆ ಸಭೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಡೀ ಲೋಕದ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ನಾಳೆ ದಿವಸ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅವರು ಆ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಎಸ್ಕಿಸ್ತಾನ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡ್ರಿ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಇರುವಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಏನೇ ಇದ್ರು ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯತೆನೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಂದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯತೆನೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನಿದ್ರು ಎಸ್ಕಿಸ್ತಾನೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಆದ್ರೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವ್ರ ದೇವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏನಾಗ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಎಸ್ಕಿಸ್ತಾನೆ ಬಂದು ತಂದೆ ಈ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಒಂದ್ಸರಿ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ್ನ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿನಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಮಗನೆ ನಿನ್ನೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಕ್ಷಮಿಸ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಷಮಿಸೋದು ಒಬ್ಬ ಮನೇಲಿ ತಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಮ್ಮ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅಣ್ಣ ಬಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಂದೆ ಆ ಏನೋ ತಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಪ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡ್ರಪ್ಪ ಅವನ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಮಗನೆ ನಿನ್ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಹೇಳ್ತಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ನೀವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ತ್ಯಾಗ ಬಲಿಗೆ ದೇವ್ರ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ಅದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಂತ ಮತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆಯ್ತು ನೀ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಂತ ಬಿಡಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಮಿಸಿದ ಅಂತ ಕ್ಷಮ ಪಡ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಇದೇ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗೋ ದೇವ್ರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗೋದು ನಾವು ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಕಳೆದ್ರು ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇದೆ ಕಾರಣ ಏಸ್ಕಿಸ್ತಾನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ರಕ್ತದಿಂದ ವಿಮೋಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆತ ನಮ್ಮ ಅದಲಿಂಗಿತಿಯಾಗಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ನಾವು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಬಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮಗಳ ಬಳಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿರುವ ಯೇಸಿನ ಬಳಿಗೂ ಏಬಿಲ್ಲನ ರಕ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹಿತಕರವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವ ಪೋಕ್ಷಣ ರಕ್ತದ ಬಳಿಗೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಆ ನೋಡಿದ್ರ ಏನ್ ಬಂದಿದ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಏಬಿಲ್ಲನ ರಕ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹಿತಕರವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಂತ ಪೋಕ್ಷಣದ ರಕ್ತದ ಬಳಿಗೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಹೇಬೇಲಿನ ರಕ್ತ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತು ಹೇಬೇಲಿನ ರಕ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದಿಲ್ಲ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಓದ್ಬ
ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ದೇವರ ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ದೇವರ ನೀತಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಆಬೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಬಳಿನ ದೇವ್ರ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆಬೇಲಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಬಂದಿರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ದೇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಬಂದಿರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ರಿವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಏನೋ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ಬಂದಿರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಆಬೇಲ್ ಸತ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾಯ್ತು ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ದೇವ್ರ ಮೆಚ್ಚುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾಕೆ ಸತ್ತ ಹೋದ್ರು ಅದನ್ನು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ಒಳ್ಳೇದೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆದ್ರೂ ಸತ್ತ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಈಗ ದೇವ್ರ ಮನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಯಿನ ಅಲ್ಲೇ ತಡಿಬಹುದಾಯ್ತಾ ಆ ಎಷ್ಟು ಮನುಷ್ಯ ಕಾಯಿನಿಗೆ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಆದಿಕಾಂಡ ನೀವು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದಿಕಾಂಡ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಓದಿ ಹೇಬೇದನು ಹಾಗೆಯೇ ತನ್ನ ಹಿಂಡಿನಿಂದ ಚೊಚ್ಚಲ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ತಂದು ಅವುಗಳ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಹೋಮ ಮಾಡಿದನು ಆಗ ಯಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡಿ ನಿನ್ನ ತಲೆ ಏಕೆ ಬಗ್ಗಿತು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನ ತಲೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡುವುದಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪಾಪವು ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಬಾಗಲಲ್ಲಿ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿರುವುದು ಆದರೂ ನೀನು ಅದನ್ನು ವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಅಲ್ಲೂರ ಏನಂತಿದೆ ನೀನು ನೀನ್ ಯಾಕೆ ನಿನ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಯಾಕೆ ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡೆ ನಿನ್ನ ತಲೆ ಯಾಕೆ ಬೊಗ್ಗಿತು ಆ ಅಲ್ವಾ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡೆ ನಿನ್ನ ತಲೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಕೋಪ ಬಂತು ನಿನ್ಗೆ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಡೌನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿ ನೀನ್ ತೋರ್ಸ್ಬೋದು ನಿನ್ನ ಯೋಗ್ಯತನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಗೀತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಏನೋ ಆ ಮತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮೆಚ್ಚುವಂತ ಬಳಿ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಇದೇನು ಅಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಕೂಡ ಕಾಯಿನ್ ಮನಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾ ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಯ್ಕ ದೇವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಯ್ತು ಆ ಕಾಯಿನ ತಡಿಬೋದಾಯ್ತಾ ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಹೃದಯವನ್ನ ದೇವ್ರು ಮುಟ್ಟಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅವರ ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲ್ಸವನ್ನ ದೇವ್ರ ತಡಿಯಲ್ಲ ಅದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮನಸ್ಸಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕಾಯಿನ ಅವೆಲ್ಲ ಸಾಯಿಸ್ತಾನೆ ಈ ಸಾಯಿಸಿದ ಮೇಲೆ ದೇವರ ನೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಬೇಲೋ ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ರು ನೀತಿವಂತನ ನೀತಿವಂತನ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಆ ನೀತಿ ಏನನ್ನ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ನೀತಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಕ್ತ ಕೂಗಿತು ಅಂದಾಗ ಆ ನೀತಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಆ ನೀತಿ ಇಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ದೇವರ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ನೀತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬೆಲ್ನು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಾಯಿನ ಅವನ್ನ ಸಾಯಿಸಿದನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರತಿ ದಂಡನೆ ಆಗಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬೆಲ್ ಕುಗುವಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೆಂಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರೆ ನಾನು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಹಾಕಿ ಬಲಿನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ತಂದೆ ಆದ್ರೂ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ತಂದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಹಾಕಿ ಬಲಿ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದಾಯ್ತಾ ತಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ತಪ್ಪಾಯ್ತಾ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಆ ಒಂದು ಆ ಕೂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನ್ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ ಪ್ರಾಣ ಹೋಯ್ತು ನಾನು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿದ್ಕೆ ನನ್ ಪ್ರಾಣ ಹೋಯ್ತು ತಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅವಾಗ
ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಹೋದ್ರು ಪರ ನನ್ನ ರಕ್ತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ರಕ್ತ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಜೀವನ ತಗೊಳ್ದೆ ನನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಮೋಚನ ಬಲಿನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಾನ್ಸಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಇಡೀ ಲೋಕ ಪುನರ್ತನ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಜೀವ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಿ ಎಲ್ರು ನಿಮ್ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ರಕ್ತ ನೋಡಿದ್ರ ಆ ರಕ್ತದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಕ್ರಿಸ್ತಲ್ ಪೀತಿ ಸಾವಿರ ಸೂರ್ಯರೆ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಪಾಲ್ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಕರ್ತನಾದ ಈಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕೃಪೆಯು ಸತ್ಯತೆಗೆ ಇರುವಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಬ್ರೇ ದೇವರು ಇಲ್ಲವೇ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಇದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಧೀನರಾಗಿರುವವರು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ್ತಿ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತಾರ ಪಾಠ ಪೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹಲ್ಲು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಈಗ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀತಿಯಾದ ಕೃಪೆ ಒಂದು ವಿಷಯನ ತುಂಬಿಸೋದು ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ನೋಡ್ರಿ ಇಬ್ರೇದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯನೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋದು ಉದ್ದೇಶನ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಟಫ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಲ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಪ್ ಅನ್ನ ಸಾಯಿಸಿದ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೇದೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಧವಾಗಿ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವರು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಇರುವಂತ ಬೋಧನೆಗಳೆಲ್ಲ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಮೈಂಡೇ ಇತ್ತು ಅವರು ಅವ್ರದ್ದು ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಸತ್ಯನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವ್ರು ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರಿವಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಕ್ರಿಸ್ತನವರಿಗೆ ನಡೆಸುವಂತ ಉಪಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅಂತ ಅವರೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಬೇರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಮುಂದೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಬೇರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಡೆಸುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಲ್ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಅವ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಬ್ರಿಯದವರಿಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಬಲಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ ಓಲ್ಡ್ ಕವನ್ ನ್ಯೂ ಕವನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಘ ಸೌರ್ಯ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಕಲಿಬು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಒಬ್ರಿಗೆ ಕಲ್ತಿರೋ ವಿಷಯನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರೋಂತ ವಿಷಯ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ವಿಷಯ ನಡೀತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಒಂದ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಲಿಯೋರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಲಿಯೋರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಲಿಯೋರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ನಮ್ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋಂತ ಒಬ್ರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರ ರೆಹಮಾನ ಯಾರ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಲಿಬೇಕು ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತುಂಬಾ ಜನರ ಹತ್ರ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನ
ಇಲ್ಲಿ ಬರಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತೆ ಇಬ್ರಿಯದವರಿಗೆ ಬರದ ಇಬ್ರಿಯದವರು ಏನಾಗಿದ್ರು ಅವರು ಕೂಡ ಸಭೆಗೆ ಕಲೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರ ಹತ್ರನೇ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಭೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾತಾಡುವಂತ ಒಂದು ರಕ್ತ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಬೆಲ್ನಿಗಿಂತ ಹಿತಕರವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಂತ ಕರ್ತನಾದ ಎ ಸಿಕ್ಸ್ತನ ರಕ್ತ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೋಕ್ಷಣದ ರಕ್ತದ ಕಡೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಒಂದ್ ವಿಷಯನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಪ್ರೋಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಅರ್ಥ ಪ್ರೋಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸುಮ್ನೆ ಈಗ ಸಿಂಪಡಿಸೋದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ ಈ ತರ ಸ್ಪ್ರೇ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಚದುರುತ್ತೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಪಾಪ ನಿವಾರಣ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಂದು ದಿನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪಾಪ ನಿವಾರಣ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಇದು ಮಹಾಪರಿಷ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಹೋಗಿ ರಕ್ತವನ್ನ ಕೃಪಾಸನದ ಮುಂದೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಆ ರಕ್ತವನ್ನ ತಂದು ಜನ ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೋಕ್ಷಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆ ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಚಕನ ಏನೋ ಪಾಪ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವನ ಅಲ್ಲೇ ಸತ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನು ಸಹ ಇದಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆ ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಇವತ್ತು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಕಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೋಕ್ಷಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪ್ರೋಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆ ಆಚರಣೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದೇನೋ ಆ ರಕ್ತ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಚಿಲ್ಲಿದ ಮಾತ್ರಿಕೆ ನಾವೇನೋ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಾಗ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆಗ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಗ್ಬಿಡಲ್ಲ ಏನಾಗಿರಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಅಶುದ್ಧ ಆಗ್ತೀವಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಶುದ್ಧ ಆಗ್ತೀವಿ ಒಂದು ರಕ್ತ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ರಕ್ತ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಏನೇನೋ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಎಂತದ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಏನೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರಕ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಬಟ್ ದೇವರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೋಕ್ಷಣದ ರಕ್ತದ ಬಳಿಗೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಕುರಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ರಕ್ತವನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಲ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ರಕ್ತವನ್ನ ಚೆಲ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಕ್ತನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೋಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೇಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಟಫ್ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಮನುಷ್ಯನ ರಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ನರಬಲಿನ ದೇವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ನಮ್ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುಕನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಮ್ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುಕನ್ ಬಲಿಯಾಗ್ ಕೊಟ್ರು ಬಲಿಯಾಗ್ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದ್ ಕುರಿನ ಅದು ಬೇಕು ಅನ್ನುತ್ತೋ ಬೇಡ ಅನ್ನುತ್ತೋ ನಾನೇ ನನ್ನ ಸಾಯಿಸ ಕುಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತಿರೋ ಅಂತ ಕುರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಬೋದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಲೆನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೇನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ತಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದ್ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಆದ್ರೆ ಏಸ್ಕ ಹಾಗಲ್ಲ ತನ್ನ ವಾಲಂಟಿಯ ಕೊಡೋದು ಒಬ್ಬ ಸೃಷ್ಟಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನೇ ತ್ಯಾಗವಾಗಿ ನಾನು ಇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಇವ್ರ ಜೀವಂತ ಬರೋಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಜೀವನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅ
ಯಾರು ನಾವು ಕಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಇಬ್ಬರೇದವರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಪಾಲ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಪಿಸ್ತನ್ ಪೀತಿ ಸರ್ ಸೋರಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಟಫ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ನಾವು ಕೂಡ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮಂದವಾಗಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಮಂದವಾಗಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಬೆಳೆಸೋಕಾಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಗರ ಮಾತಾಡುವಂತ ನಾನಾಗಿರ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತ ನೀವಾಗಿರ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ನಮ್ಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಇದನ್ನ ಯಾರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಆಗಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಮನುಷ್ಯಂದ ಆಗಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತ ವಿಶ್ವನ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಾನ್ ಮರಿಬಹುದು ಕೂಡ ಅದು ದೇವ್ರ ದೇವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಮಾತಾಡುವಂತ ವಿಷಯಗಳು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕೂಡ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾರೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇವರಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಮಾತುಗಳಾಗಿವೆ ಆದ್ರಿಂದ ದೇವ್ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಇವತ್ತು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಬಂದಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಾತನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬಹುದು ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ವಾಕ್ಯನ ಓದ್ರಿ ಒಂದ್ ಸರಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿರುವ ಯೇಸುನ ಬಳಿಗೂ ಏಬೆಲ್ಲಿನ ರಕ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹಿತಕರವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವ ಪೋಕ್ಷಣ ರಕ್ತದ ಬಳಿಗೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಆ ನೋಡಿ ಹಿತಕರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಅಂತಿದ್ದ ಮಾತನಾಡುವ ಹಿತಕರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಂತೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ ರಕ್ತ ಹಿತಕರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆ ಈ ಗಾಡಿ ನಿಮ್ ನಮ್ ಗಾಡಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ತಿರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವ್ ಹಿಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮುಂದೆ ಇಡ್ಬಿಟ್ರು ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಸರ್ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅವ್ರದ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಹಿಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅವರು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಮುಂದೆ ಇರೋನ ಇಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ಇರೋ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ ನೀವಾ ಸರ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಓಡ್ ಓಡಿ ಸರ್ ನೀವು ಹೋಗಿ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಮಿಸಿ ಸರ್ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಪವರ್ ಅಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಇರ್ಬೋದು ಏನೋ ಒಂದು ಪವರ್ ಇರ್ಬೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡ್ಬೋದು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿತಕರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ದೇವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ ಮಾತ್ರಿಕೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ದೇವಸ್ಕ ನಮಗೋಸ್ಕರ ತಂದೆಯ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏಸಕ್ಸ್ತನ ಬಳಿಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಿರ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ವಿಷಯನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ್ದೋ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಏನೋ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರೊಂದು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಗಳು ಅವ್ರ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವ್ರ ಗುಣ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾತಾಡುವಂತ ಮಾತು ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋಗೋದಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ
ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೀನು ಬಿಡಿಸಿದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಕೆಲಸ ನೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಜಮ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸಾಕು ಅಂತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇರುವಂತ ಅದೇ ಭಾವನೆ ಆದ್ರೂ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ದೇವ್ರಿಗೆ ಕರ್ತನದ ಏಸ್ಕಿಸ್ ನಾವು ತೋರ್ಸೋರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಕರೆದು ನನಗೋಸ್ಕರ ಈ ತಕರವಾಗಿ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ರಿ ತಪ್ಪ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ತಪ್ಪ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಬಂದಿದೀವಿ ನಾವು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಾರ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನೇ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ವನ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗಲೋ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೀತಿ ಸೌರ ಸೂರ್ಯರೆ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಖ್ಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಕ್ಯನ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಾನು ಒಂದವರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗಾಗಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮಗೆ ಇಬ್ರೇದವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದಂತ ಮಾತು ಇಬ್ರೇದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೇನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಇವತ್ತು ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಮ್ ಕಿವಿಗೆ ಇದು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಮಾತು ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂತ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲೇ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ದೇವ್ರ ಒಂದು ಮಾತಿನ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೂರ್ಯ ಒಂದೇ ಅದ್ರ ಬೆಲಕು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ಹೋಗಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ದೇವರ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಗೊತ್ತಾ ಇದು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯಾವ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಕೇಳಿ ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಸಭೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲೇ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿದೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂತ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಕರ್ತನಾದ ಏಸ್ಕೃತನ ಜೊತೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಲೋಕ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಏನ್ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಏನ್ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಹೇಳ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಓದ್ಸಿದೀನಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಹೆಸರೇನಂತ ನಾನು ಓದ್ಸಿದೀನಿ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ರಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಮ್ಮ ಒಡಂಬಡಿಕೆನ ಯಜ್ಞದ ಮೂಲಕವೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ದೇವ್ರೆ ಕರ್ತನೆ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ನನಗೋಸ್ಕರ ಬಲಿಯಾಗಿದೀರಾ ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಪಾದ ಅಂಗಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಆತರ ಸಭೆ ಆಗಿರುವಂತ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ನನ್ನ ಸಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಇರೋರು ಒಂದು ಕುರಿನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕಡೆ ಇರೋ ಕುರಿನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆನ ಯಜ್ಞದ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಯಾವಾಗ ಈ ಯಜ್ಞದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ದೇವರು ಕರ್ತನಾದ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮತ್ತೆ ಸಭೆ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆನ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಂದ ಲೋಕವನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ಸಭೆಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ದೇವ್ ತಂದೆ ದೇವ
ಸಭೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ಇದು ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಸಭೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಇರೋದು ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಮೋಸ ಮಧ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಯೇಸ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥರ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಇರೋರ್ಗು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧೀನರಾಗಿರೋರ್ಗು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾರು ಮೀಡಿಯಟ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರೇ ತಾನೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಬೇರೆ ಕವರ್ನೆಂಟ್ ಅಂತ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡೋಣ